叔，叔，老公，哎，老公你没事吧？你就叫我叫谁让你进来了？你可以能扫吗？赶紧滚出去，别把霉运传到我。疯子，你干什么？我老婆还怀着孕呢。你给我乐一下。我说你们两个还真不是一家人，不进一家门。一个混账废，一个丧尸，怪不得出来。你就算不想跟楚阳复合，也用不着这样侮辱吧？你妈妈是喜欢有你这样的领导，早晚会找死的。你别动手！你不想合作，我们可以走啊。慢着，你以为我冯家是什么？小孩子来相认。但我们怎么不想合作？是你一直挑事怎么就成了我们闹事了？啊，我们是来谈投资的，是你一直咄咄逼人，咬着我们不放。怎么就是？我是真心想帮你，可是你不肯跪下求。你让人跪下说是真心想帮忙，你还要不要脸？畜生吧，这没你说话算。别说我不肯跪，最后帮你啊！今天你只要肯跪下求我，我立马给你项目投资。但是如果你不肯，我不光不帮你，我还会让你做。你敢？你看我敢不敢？来。楚家最近在拉投资，通知下去，所有跟封家有关联的公司一律不许给他投资。啊，你未免也太欺人太甚了吧！你自己不投资也就算了，你还不让别人投资了，我到底哪儿得罪你了？得罪我？你看似在帮我，实则你自己在出风头害我被别人叫窝囊废，被我女神看不起。你怎么能这么想呢？我想。我女神去世后之后立马出了国，你还有心思让她娶妻生子？追不到她，那是你的事儿。就是，今天你们两个来这求我，让我给你们讨点什么，那你就有心头之恨。孙大海，你少在这儿发疯！孟娘，我这没你说话算。我告诉你，今天舍得我，否则就算你是冤枉，要我打你干什么？本想着多一事不如少一事，你不投资，我们走就算了。没想到你在这无理取闹、嚣张至极！我告诉你，你们分家的投资，还就要定了。老婆，你消消气，和这种人置气、啊，不至于。你走吧。哎，别挤啊！你老婆不是说想要分家的投资吗？只要你肯跪下来求我，这个是我的。来呀、啊，来跪下，跪下来求我。跪你妈！怎么样？是可忍，孰不可忍？你今天这样侮辱我，我一定不会放过你。放开我老婆！老婆，真心，真我是真不知道我以前到底看上你跟郭道贝哪一家，也不知道我。啊，来呀、啊，来呀、啊，你让我看看你怎么说出我。让他给我跪下！是，放开！来，来，快起！放开我老婆！你刚出院！放开！放开！放开！放开！放开！孙大海，你赶紧让房子说，你信不信我一句话就让你分家破产？都什么时候了，还在那吹牛逼呢？我告诉你，现在赶紧给我跪下，要不老子让你一辈子坐轮椅啊！我让他到江上看给我女神看。孙大海，你找死！我再分十句，他马上过来。老婆，孟大海，我告诉你，孟家的人马上就过来。如果你放开他，我也许考虑留你一试试。你什么时候了？你以为靠吹吹牛逼就能对老婆？你要赶紧给我跪下来！孟大海，我老婆刚出院，你有什么本事冲着我来？我出院跟你奉陪到底。老公，你再坚持一下，孟家的人马上就到了。我发誓，这是我最后一次让你失去。我以后再也不会让人欺负你了。<笑>你以为你是谁？个怀孕的人都这么傻啊？孟家凭什么听你的？我是孟家大小姐。<笑><笑>孟家什么时候有个大小姐了？我怎么不知道？哎，你该不会在梦里吧？啊、<笑>记住你今天所做的一切。等一下，我让你双倍后悔。哎，还有你们两个。现在放开我老公，可以考虑放过你，否则我让你们吃不了兜走。你不是傻子吧？孟家集团高高在上。
怎么会就你们两个砸碎？可是我听说孟家集团前段时间刚给了朱家人一个项目，而且他住院的时候，白富的还亲自过来看他，有没有可能？别说话，孟家只是看他死去的除了，而他给他一个项目，戚院肯定看的也是别人，怎么可能是这俩废物？你脑袋里装的是屎吗？是啊，我看你才是个蠢货！哎，你别动他！芬娜，我告诉你，你今天敢动我一个手指头，绝对绝对不放过你！白总，您真的来了？从哪来啊？你居然这样对一个孕妇，你有没有人气？我不知道。黑三毛，你这样我去！白副总，你怎么这么护着他呀？我白昊天想护着谁就护着谁，需要向谁？没有没有，我怎么看？白副总，我的老公只是来谈项目拉投资，就百般羞辱。今天要是不好好教他做人，他以后会更厉害。那太好了，白昊天专门治我，我这就给他们投资，这些钱你们全拿走，就当我算了你什么的。这不是多少钱的事。是你侮辱我老公的尊严，这是多少次？终于回来了，老婆，你消消气，我们先走了，别欠孟家太多人情了，我还不起呢。冯大海的车，我会想办法替你报的。老公，今天必须要教训他，打铁要趁热，我要让他们一辈子不怕我。不懂，他不让别人和楚家合作，那就翻脸了。告诉他们。楚家现在心非昔比，成了各大奇将。好，大哥，回去把他通告。是。这白副总怎么这么听他的话？他们说他真是王家大小姐。这通告一旦发出去，这楚家不就成了一流世家了？嗯嗯，白副总，真是太感谢你，我们楚家一定会报答你的。这点小事不用我去，秋寒和我有缘。以后你们的孩子可以叫我。白副总，他还敢说说？这不是说以后顶替孟家了？就是他的孩子。这不是什么？是在想自己的死法吗？清真。你要干什么？你是想把我老婆？孟家，我我求求你，饶我，饶我吧。竟然说过这种话！我错，我真的错，我嘴贱，我该死！你求求不要把我丢在江里喂鱼了。大海，说你这种，非要把事情闹到今天这个地步。楚阳，你救救我，救救我！咱还是走路吧。哎，以前你每次出事儿都是我错。告诉你，今天是最后一次了，希望你真的能认识到。老婆，他都知道错了，就放过他吧。嗯，我只是吓吓他，为了孩子，我也不会做假的一件事。孟大海，你要记住，以后啊要知恩图报。我老公三番五次的秀你，你却以德报怨。今天的事就是你报应。我知道，我记住了。老公，那我们走吧，公司一个接了好多项目了。嗯，好，哎。白副总，这次真的谢谢你了。感谢的话就不必多说了。真的。老公，嗯，你去楼底下等等我，我和白副总一起去拍。白副总，暗中找人保护何处？这个风大海羞辱我老公至死，我绝不能轻易饶了他。咱回家破场吧。是。喂，什么？妈妈，乔妈妈，青寒，跑哪儿去了？不好好在家养胎，吓唬啥呢？奶奶，青寒是陪我去拉投资，今天幸亏有青寒，要不然……哎，算了算了，不说了，反正都已经过去了。说呀，像哪儿有没有啊？我也慌慌张张的。怎么样？这什么情况？怎么会有这么多人给咱楚家投资啊？还还还都是大单子、大合作。
楚瑶，这什么情况？怎么会有这么多人给他楚家投资啊？还还还都是大单子、大合作。说来就话长了，你们呀、啊，现在只需要知道，咱们楚家现在已经有资格晋升一流世家了。<笑>哎呀，哎呀，真是太好了！我们楚家这是要崛起了，哎呀，还是楚阳有本事啊！<笑>嗯，那个金海，一会儿你就别瞎跑了，好好在家养胎，外面的事务就交给楚阳去处理。你一个妇道人家，就别给这添乱了啊！好，没事的时候我就在家里养胎。楚阳立了这么一个大功，老太君以后一定会重用他。这个死货还还怀了孕。不行，这样下去，我跟楚风在楚家的日子只会越来越难做。奶奶，其实呢，我们今天过来也是有一件大事要告诉你。哼，又要动什么歪心思？楚阳现在可是楚家董事长，有我在，你们休想再祸害我老公。什么事啊？我嘛，也怀孕了。这，不是真真的吗？李娇，这什么事？当然是真的了，而且啊，我还找道士算了一卦。我这一胎呀、啊，必是个儿子。哎呀，哎呀，太好了，太好！我们楚家这是要转运了呀、啊。三喜临门，三喜临门呢。<笑>哎，我说你小子可以啊，这结婚三年了，终于要当爹了。我跟你说，你这下终于能体会到我到底是什么体会不到。真是的，你急什么呀？我就祝贺祝贺你。啊。哎，那个，邱阿姨，赶紧做晚饭了，多做点酸的啊。<笑>那个呃，清寒多吃点酸的，保准能生个大胖小子。奶奶，我不喜欢吃酸的，不喜欢也得吃。你重要还是孩子重要？奶奶，你什么意思啊？哦，哎呀，我这也是为你好。你放心，邱阿姨啊，手艺很好的，做的酸的也很好吃的。哎呀，现在楚家是越来越好了。那个道士说的可真准。来，跟你说了去吧。嗯，还是酸的好吃。哎呀，看美娇吃的多好呀，肯定是儿子。<笑>赶紧吃呀，这酸玩辣，你以后啊顿顿都吃酸的。哦，对了，奶奶，那个道士还说了，我得保持心情愉悦，要不然影响胎儿发育呢。其实我想了一下，也可以让金涵来照顾我，这样呢，我们俩也有个伴儿。那个清涵，那你就照顾好你堂嫂。赶紧把这个菜吃了，不吃完不准下桌啊！奶奶，清寒不喜欢吃酸的就算了。再说了，我老婆都怀孕了，还没人照顾。哎，那个算命先生可说了啊，妈妈是及时出生的人，她嫁过来是来偷喜的，所以啊，她的好运根本就没有小好过程。郭美娇，你什么意思？我的意思是说啊，你必须得积德行善，照顾我。要不然你这个孩子啊，要么夭折，要么就是个傻子。我你叫我说话，你要是再对我孩子不尊不重，奶奶，我说的明明就是那道士的话，他冲我来什么劲儿？坐下，就算没有那个道士的话，我说的话总该听到。我吃过的盐比你们吃过的饭都多，这酸辣儿辣米是老祖宗传下来的，赶紧吃，吃完了把桌子收拾了，照顾好你堂嫂。奶奶，就别脾气了。春阳。你给我闭嘴！在我们楚家就得认我们楚家的规矩，要是不听，就给我滚出楚家。反正美娇现在已经怀孕了，清寒也不是什么。哎，奶奶，你怎么能这么说呢？那咱们楚家那么多项目，可多亏了清寒的帮忙才能拿下来的。什么项目不项目的，我不管，我只想抱曾孙子。没事，清寒，你不想吃，咱们就不吃。想，你想造反吗？女儿的事我比你懂，别在这瞎撺我。奶奶，老公，没事儿，我吃就是，这还差不多吧。怎么啦？嗯，啊，不行，我去下洗。是。郭美娇怎么可能怀孕？前两天她说来孕是肚子疼。我就不找大家胃口了，我先回房了。是吗？
你们楚家晋升一流家族了，我赶紧过来祝贺呀！嗯嗯、恭喜恭喜！金奶奶好，金奶奶好，谢谢您来祝贺我们家。我跟你说个事儿，老姐姐，我这大孙媳妇儿都怀孕了，我们楚家马上就要子孙满堂了。怎么好事，都让他赶上了？大孙女连不肯给见呢，哎，真是人比人气死。啊、大妹子呀，你想子孙满堂，我这可有偏方呢。我这侄女吃我那偏方呀，都生了四个男孩呢。哎呀，那你可得告诉我，我让青海请你吃饭。金奶奶，我老婆身体不舒服，我现在先回房了。好，啊好，你你你吃，吃。哎，小宝星，去喝倒杯水去。你自己不长手吗？再叫我说，你还敢说？还是我这辈子受过最大的屈辱！你给我等着，我一定会加倍疼回来的。哎，你这是要上哪儿去啊？不是让你在家好好养胎呢吗？哦，奶奶，我去公司看看楚阳，你可以帮他上母女班，我帮你。一个乡下来的村姑能帮什么忙啊？哎呀，就是。这女人家家的，男人的事儿就别掺和了。来，把这个喝了。这是什么呀？这是？这是季奶奶告诉我的偏方，每天喝一碗，不准生儿子。不行，这太臭了，也不知道里面有什么东西，不好。我都没嫌臭了，你怎么这么矫情呢？你赶紧喝。不行，真的太臭了，谁知道这里面什么东西？万一生了孩子怎么办？我还能害你不成啊？季奶奶侄女喝了这个，生四个男孩呢。生完孩子，你喝吧。我不喝。哎，你给我！哎，你干什么呀你啊？你知道这药有多贵啊？我好心搞一给你熬药，你竟然这么不识抬举！你怎么能打我？我怎么不能打你？这个家我最大，还有谁我不能打的？告诉你啊，今天你不喝，明天你就得喝。我买了半年的了。真是不识抬举。好心的，你那么吃台剧，你怎么不喝呀？我不用喝呀，那老道士给我算过命，我这一胎儿不是什么儿子，你也要真怀孕才是。小青海，你什么意思啊？你什么意思啊？你说我假怀孕吗？要想人不知，除非己莫为。要不你让奶奶跟你一起去医院。好啊，有什么不敢的？嗯，我得赶紧护你。走啊，现在就去诊所诊断。要是我真的怀孕了，你得叫我祖宗。好。哎，舅舅，舅舅，舅舅，哎，怎么样了？啊，你推我干嘛呀？哎呀，没事吧？哎呀，就算你记得我儿子，抢了你儿子的风头，也不能这样害我呀。舅舅，来，来，先起来，慢点，慢点。哎呀，慢点，慢点。哎，先坐下，坐下，慢点，慢点啊。啊，你个毒妇！奶奶，我没有，是他自己。你就那么怕别人抢了你的地位吗？你这么恶毒的人，根本就不配有孩子。小青海，自从你怀孕以后，你是越来越嚣张了。你。奶奶，我没有，他怀孕是假的。要不我们喊私人医生来检查。他的事情我自有考量，倒是你，再不好好教育教育，就以为你自己怀了个孩子，就能一手遮天了吗？还是奶奶看得清楚啊，你这点小心机，根本就逃不过奶奶的法眼。郭美娇，假的真不了，要不你跟我去医院一块检查。奶奶，我真的怀孕了。你也不相信，你别相信你吧。还不去碗店收拾了？再来，你要炖鸡汤。啊，不行啊，奶奶根本不信我，我得尽快证明她是假怀孕才行。你还愣着呢，干什么呀？赶紧去啊！萧青海，奶奶的话你都敢不听啊？你是不是想造反啊？郭美娇，你假怀孕的事一定会被扣本。你，不生气了，不生气，不生气。大嫂，你给我告诉你，小王进去。喂，白副总，喊私人医生来进去。哎呀。
，我的手刚刚摔倒的时候好像扭到了，你喂我。你瞅着那干什么呀？赶紧喂呀！娇娇的身子可比你金贵多了。我想了想呢，有必要警告你一句，你一个农村来的乡野丫头，这皮糙肉厚的，根本配不上这种锦衣玉食的生活。等你以后呢，把孩子生下来，孩子留下，你就滚出楚家。哎，你干什么呢？你烫死我！你你要是再敢打我，我就要还手。你打我！你看看烫伤我了。小小韩，你过分了！哼，我知道这楚元不在家，你的面目露出来了吧？我没有。干什么？别冲动。谢谢你，刘医生。你应该进来给他诊断一下吧。他有了孩子，烧死他也不是孩子。你竟然真的找了医生？你安的什么心啊？我当然是好心。你，对对对，嗯，刘医生，你你快给看看啊。谁知道你是不是真的医生啊？还是萧清寒故意找来要害我的人？万一把我孩子弄没了怎么办？对呀，要是你和萧清寒勾结伤害我儿子怎么办？郭美娇，你这么害怕诊断身体，难道？放你娘的屁！你放你奶奶的屁！喂，如果再动手，我就对你不客气。你算哪个错？给我滚出我家！我，我就是世界顶级医疗机构集团的刘玉琴，并且是孟氏集团的私人医生。你好好看看，得罪我是什么后果？玉琴，就是那个被称为在世华佗的医学神采。怎么可能？刘医生，你去诊断吧。我想现在应该没人做诊。孩子的事儿，可大可小。还是查一查。我，刘医生，是这样，我老婆只是小摔了一跤，没什么大事，就算了。嗯、再说您这个诊费，我们也出不起啊。诊费我来出，您诊断吧。不是我，哎，医生怎么样？孩子没事吧？他就没有怀孕。什么？怎么可能呢？肯定是刚刚摔了一跤，就把孩子给摔没了。小青海，你现在满意了吧？我的孩子没了，没人给你的孩子出家产了。郭美娇，你的野心也太卓绝了吧？你自己的孩子是摔没了，还是本身就没有？我想你比我们都清楚，在刘医生面前，我什么叫死不承认？我是被这个庸医给误解了，哼，狡辩！今天我要是不喊刘医生过来，你准备瞒奶奶瞒到什么时候？瞒到把你赶出楚家，我就能……哦，是想把我赶出楚家呀？你们如果把他赶出楚家，那我忘了告诉你，他可是我这里最大的 VIP， 他随便一句话叫来的患者。我都可以免费出诊，不收取任何费用。如果你们今天把他赶出去了，那就是你们最大的失误。真的吗？听,听完一句话就能让你这个在世华佗出诊啊？啊，那个，呃，清寒他可是我们家的宝贝，怎么可能把他赶出去啊？绝对不可能的。刘医生，谢谢你。能为清寒小姐服务，是我最大的珍惜。如果没有其他的事儿，就先开。哎，对了，你堂嫂虽然没有怀孕，但是肚子里有一个瘤。什么？这怎么可能呢？这不可能啊！我从来不说假话。如果你们不信，大可以到医院检查一次。不可能！不可能的！刘医生。也许这就是报应吧，我们赶紧去医院查查吧。我们楚家真是造了。
什么孽呀？奶奶，气大声声，我扶你回屋里去。秦、啊、海，你你这孩子是真的吧？我这是在医院查出来的，怎么可能是假的呀？我我我这脑子都被气糊涂。我是学长，不用怕。不是怕，我是不甘心。凭什么孟家跟那个刘医生那么维护他？我来你们家三年了，一点动静都没有。小芳，你有问题。你说什么呢？啊，这还怪到我头上？不用担心，我告诉你啊，消沉不了多久了。我让你转移的财产，你转移的怎么样了？现在楚家进了这么多大项目，楚阳一定会清点的。咱们，咱们那，咱们赶紧拿上一笔钱，赶紧跑路吧。你以为转移财产这么简单啊？我跟你说，啊，这个转移财产一定要谨慎，因为你一不小心，他就露馅儿。我决定了，直接把公司卖，拿了钱直接去国外，这样钱还来得更快。你怎么卖公司啊？没有公章，没有没有楚阳的签字，怎么卖啊？楚阳的字我已经学的差不多了，现在就差这个公章。我跟你说啊，你只要有机会，就直接把那公章一偷啊，完了咱直接去国外。还是我老公聪明啊，到时候咱们拿了钱走了。他们已经流落街头了，怎么找咱们算账啊？说的对，到时候啊，我给你找个好大夫，好好把你的病治治啊。好，谢谢老公。小秦寒，好运到头了。<笑><笑>明天我们就去找孟氏集团的管威，干得好啊！明天就把公司卖，速战速决。对，速战速决。嗯、喂，白副董，我到楼底下了，给楚阳找的项目准备好了吗？好，我现在就上去。<笑>你们怎么在这儿？哼<笑>，要你管！告诉你啊。过了今天，我们呀可就彻底摆脱你这个瘟神了。喂，白副董，帮我查下郭美娇和楚风来孟氏集团干什么？回来小姐，他们来和万威谈合作了。谈合作？我怎么不知道？好，我马上上来。不行。不知道他们俩要干嘛，我得上去看看，不然又闹出什么幺蛾子。谈什么合作？我怎么不知道？哼，这么低的价格卖现在的楚家，郭美娇他们一定很着急。等拿到楚家以后，再转卖给孟氏家，一定能狠狠的大赚一笔。你们终于来了，把合同拿出来吧。可以的话，我们马上签合同。你这没想到比我们还急啊！<笑>能不急吗？楚氏集团现在可是一级企业，我怕再晚了呀，你们反悔。放心吧，我们不会反悔的。合同我已经看过了，没问题，字我已经签了。可以的话，就差你们的签字盖章了。真没想到这么顺利啊！啊<笑>等一下，万威，你这算太不厚道了吧？说好的一百亿，这怎么成八十亿了？你们理解一下，我只是孟氏集团的一个小小部门经理，能凑出八十亿已经很不错了。那你为什么不早点说呀？我们可以卖给别人的。孟、嗯、娇的生意，他怎么在这儿？比谁都能拿得出来一百亿吗？你别忘了，是你们急着卖楚氏集团，根本要不上高价。我能给你们八十亿，已经很够义务的了。卖楚氏集团。他怎么干？楚集团建立可市值八百亿啊！我一百亿抵卖给你，已经很便宜你了。你还给我砍价，等
当这是什么？菜市场。起风竟然也在，可是没有奶奶的公众号楚阳亲戚，他们怎么卖东西？你们做的可是见不得人的买卖，我给你八十亿都偷着乐了。你这是趁火打劫！我就趁火打劫了，怎么着吧？而且今天你不卖也得卖。什么意思？你要是不卖，你就马上把事情都说出去，小心你们到时候公司没卖成，还反被逐出家族。你敢威胁我？八十亿不少，够你们逍遥自在一辈子了。我只给你们五分钟时间考虑。不行，不能让他们卖，这可是楚阳的心血。奶奶，你快来温氏集团。楚风和美娇要卖掉楚氏集团，现在我们被他抓住了把柄，这也不是，退也不是。老公，八十亿有总比没有强，咱们把这一千拿了钱就跑，不用管什么出价的事。不甘心，八十亿太少了。还是你老婆聪明，你现在把公司卖，还能得八十亿，要是不卖，家财两空。好，切！哎呀，糊涂呀！可是，公章在奶奶手里，他们偷了奶奶的公章。哎，欠的真相，楚阳来了都以为是他的字儿。行了，快盖章吧，拿了钱可以赶快出国。怎么？你干什么？你可是楚家的人！我操！哎哎哎！哎哎我们谁啊？坏老子好事！我可是孟氏集团的大小姐，你胆敢在孟氏集团眼皮子底下做这种事，我一定要让白富东好好收拾。什么要是孟家大小姐，我就是天王老子！你,你不知好歹！我告诉你，小心我让白富东看了你！真是一个扫把星啊！到哪你都跟着，没完没了啊！万总，您不用管他。他姓肖，他就是个村里来的官神。咱们先先先干正事。臭毛，等老子忙完正事再说。赶紧下班了，就怕你学不上楚阳，特意多准备了。没想到还真用上。我老公可没打算卖公司。各位，你知道虚假合同的后果吗？你给我闭嘴！他妈用你说。楚恒，你既然要卖了楚家，你还要不要脸？这是我自己家，我想签就签。大小姐怎么还没上？我还是心疼。就他那老伴子老腿，来了也没用，楚家早就被我们卖。切！要是没办法签，这是最后一关，你要是再签不好，别怪老子翻脸。别让他打扰，我立马就签。你要干什么？这可是温氏集团，白富农这么久没见过上来，一定会来找我的。喂。